Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito tayo sa mismong actual na lumabas sa civil service exam dati. If 4 cube, 4 cube, i-multiply natin sa 4 na may exponent na negative 3 equals 4 na may exponent na n. Yung tanong dito, what is the value of n, yung exponent na n na yan? Ano daw yung value dyan? So, ito yung mga choices. Now, bago natin sagutan ito mismong lumabas sa civil service exam, dito muna tayo sa random post. At ito ay walang pinagkaiba sa mismong lumabas sa civil service exam. Pero mas komplikado pa nga ito kumpara dito na napakasimple lang. So anyway, ito ay random po sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. So paano nga ba ito sagutan? Find the value of x kapag itong si 16 na may exponent na x plus 1 equals 2 over 8 na may exponent na 1 minus x. Una natin gawin, dapat yung mga base natin ay pariho. So, anong gagawin natin para maging pariho yung base? Dito tayo sa 16. Itong si 16 ay pwede natin yung gawing 2. Times 2, times 2, times 2, that is equal to 16. Therefore, yan ay 2 na may exponent na 4. Ito mismong si 8 ay pwede yan sa 2 times 2 times 2. This is the same as 2 na may exponent na 3. So, pariho na siya. Sa, yung mga base nila ay pariho na. Huwag natin kalimutan yung x plus 1 na exponent at yan ay i-multiply natin dito sa 4 na exponent. Next. Ito namang exponent ni 8, huwag natin yung kalimutan dito natin yan, i-multiply sa exponent na 3 na 1 minus x. Now, ito na yung gamitin natin. So, we have 2 na may exponent na 4, x plus 1 equals 2 over, ito rin yung gamitin natin. 2 na may exponent na 3 na i-multiply natin sa 1 minus x. Ngayon, isolve muna natin ito. So, we have 4 na i-multiply natin sa x plus 1. So, this is 4x plus 4 times 1 and this is 4. So, therefore, yung exponent natin sa 2 ay 4x plus Four. So, nag-gets nyo na? Kung medyo naguluhan kayo, panoorin nyo lang ulit yung video ito. Next. Ito na mga exponent, mga exponent kasi yan siya, na 3 times 1 minus x. I-multiply na natin yan. So, this is 3. 3 times negative x. This is negative 3x. So, ngayon, ang exponent natin dito ay we have... 3 minus 3x. Now, laking tandaan, lahat ng mga whole numbers or any number kapag walang nakasulat na exponent, automatic meron yung 1 na exponent. So, yung numerator natin na 2, meron yung 1 na exponent. Now, ngayon, ito ay pariho yung mga base natin dito. So, kopyahin lang yung 2, tapos i-minus natin yung mga exponents dyan. Yung exponent sa ating numerator at i-minus natin yan sa exponent natin sa denominator. Mag-example muna tayo para mas maintindihan nyo. Example, we have n tapos may exponent na 3, n na may exponent na 5. So, kopyahin lang yung ating base dito tapos yung may exponent ay 3 minus 5. So, this is n negative 2. At ito ay pariho lang yan sa 1 over n squared. Kung balik tayo natin, itong 1 over n squared ay pariho lang yan sa n na may exponent na negative 2. Isa pang example, 
yung si a na may ex na wala exponent pero sa baba meron tayong a na may exponent na 5. Kopyahin lang yung base na a tapos kapag wala nakasulat na exponent, automatic 1 yung exponent dyan. So we have 1 minus 5. So therefore this is a negative 4. Si a negative 4 ay pariho lang yan sa 1 over a na may exponent na 4 or kung itong si 1 over a na may exponent na 4, pariho lang din yan sa a na may negative 4 na exponent. Para mas lalong maintindihan, isa pang example. We have x na may exponent na letter a. Okay. Over, meron tayong x na may exponent na a minus b. Okay. So, this is x. Tapos, yung may exponent natin, we have a. I-minus natin yan sa a minus b. Kopyahin natin si x. Yung negative dyan, kasi yung minus yan, minus sa lahat yan siya. So, therefore, this will be a negative a, tapos dito, this will be positive b. So, wala na yung a natin, kaya ang exponent dito ay b lang. By the way, hindi nyo talaga ito maintindihan kung pangunahan nyo ng takot ang mathematics. Relax lang, madali lang ang mathematics. So, ngayon, kopyahin natin itong base na 2. Kopyahin lang natin si 2. Sa numerator, mayroon tayong 1. 1 minus, doon natin ni minus sa 3 minus 3x. Kopyahin ulit natin itong base na 2. So, we have 1 minus dito sa 3 at negative 3x. Ilabas muna natin siya sa loob ng parenthesis. We have negative 3. Then, ito magiging positive 3 x. Huwag kalimutan itong nasa kabila na 2 na may exponent na 4x plus 4. Huwag na nating patagalin pa. Total pariho na yung base natin. Doon na tayo sa mga exponents. 4x plus 4. So, we have 4x plus 4 equals. So, ini-ignore na natin yung mga base natin na parihong 2. Dito tayo sa 1 minus 3, minus na natin yan, 1 minus 3 equals negative 2, then plus 3x. Next, ipagsama natin yung mga like terms. So, ikip natin si 4x dito. Itong si 3x, since pang-add siya dyan, kapag ma-transfer sa kabila, pang-minus na siya dito. In other words, kasi nag-minus ng 3x to both sides para ma-cancel na si 3x dyan. So, ang natitira na lang natin ay yung minus 2. Ito namang si plus 4 dyan. Since pang-add siya sa 4x, kapag ma-transfer dito sa kabila, pang-minus na siya dito sa negative 2. Negative 2 minus 4 or may utang kang 2. Uutang ka pa ng 4. 6 na ang utang mo. Negative 6. 4x minus 3x. That is 1x. Pariho lang yan sa x na lang. Lahat ng mga variables na wala nakasulat na coefficient, automatic 1 kasi yung coefficient dyan. So, therefore... Para masagot natin yung tanong dito, find the value of x, ang sagot dito ay negative 6. Yan na yung value ni x. Now, dito na tayo sa mismong actual na lumabas sa civil service exam. So, mas madali lang ito. Multiplication tayo pariho yung mga base dito na 4. So, kopyahin lang natin si base na 4. Sa law of exponent, kapag mag-multiply tayo, pariho naman yung mga base dito, dun tayo sa ating mga exponents, at yan ay i-add natin. So, this will be 
3 plus negative 3. Now, 3 plus negative 3 ay pariho lang yan sa 3 minus 3. So, this will be 4, 3 minus 3 equals 0. So, 0 yung exponent ni 4. Any number na may exponent na 0, that is equal to 1. Pero yung tanong, what is the value of n? Ito ba, yung value ni n which is equal to 0. Kaya ang sagot dito ay letter C, 0. Thank you for watching and I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.